Միջած գայնակետ Սուրեն Սարգսյանը Հայաստանում լավագույնս կաջատեղյակ է ամենալավը գիտի ջորջ բուշավակի կյանքը, կենսագրություն և ատկապես գործունայությունը կավաց Հայաստանի հետ։ Եվ դա են պաճարով, որ դուք պաստորեն գիտականորեն, գիտական մակարդակով ուսումնասիրում եք � դեկտեմբերին և աստեղության այս ճանաչման պաստի ուժով, արդեն հումվարի 7-ին, 92 թվականին դիվանագիտական նոտաները փոխանակվեցին, Վաշինկտոնում գտնվող Հայաստանի արտակին գործերի նախարարի և պետք հարտուղար ջեմս բեկյարը միջև, աստեղության սա առաջին դիվանագիտական նոտաներն էին Հայաստանի երորդ հանդրապետության կողմից ստորագրված և սա կարևոր իհարկ է կարևոր կայլ էր այդ ժամանակվա համար, որովհետև խորդային միությունը սկսել էր արդեն պլուզվել և ագանին բարդ իրավիճակ էր, աշխարակահակական զարգացումները գնում էին շատ նաև անկան խատեսելի հունով և միացել նահանգների համար կարևոր է, որպսի տարածաշողջանում խաղաղություն հաստատի և բուշի արտակին կաղաքականություն և բուշի նախագայության տայնեին մի կանի անգամ ստիպված եղավ ազգային ավտանգության հայցակարգ պոխել, որովհետև աշխարը շատ առագեր պոխում, շատ առագեր զարգանում և խորդային միության պլուզումը դա լուրջ աշխարակահակական ծնձում էր և պատճարը հենց դա էր, որ միացալ նահանգները ստիպված էր անանդատ վերանայել Հանդիպումն էր ունեցան թե հայ ժողովրդի տարբեր ներկահացուցիշների, հատ հասարակական շարժման ներկահացուցիշների հետ, կաղաքական հեկավարության հետ և այլն։ Մի խոսքով բուշի տարիներ իրոք կարևոր են էղել Հայաստանի համար և ուղակի համեմատության համար ասեմ, որ 94 սվականի դրության պարդեն միացյալ նահանգների կողմից Հայաստանի տրամադրված աստեղության բուշը հենց աշխարի առաջամարդիկներից էր Հայաստանին ոգնություն ծուցաբերելու հարցում, նաև ոգնություն է ծուցաբերում, որպես նորան կաղ պետություն, պետական իսիտութների կայացման համար լուրջ վինասա� Freedom Support Act-ը կամ ազատության աջակցման ակտը, որով նաև 907-որդ բանաձևը ուժի մեջ մտավ, որ նարքելեց ադրբեջանին ոգնություն տրամադրել միացյալ նահանգների կարավարությանի, իարկե կոնգրեսներ ընդունող մարմինը, բայց բուշը ստորագրեց այդ որենքը և տվեց դրան որենքի ուշը։ Պաստորին դրա կաղաղակավություն այդ կան ընդգծված � մերզավոր արևելյան կաղաքականության տեսանկյունից, գիտեք, որ նաև բուշ կրծերը հոր կաղաքական թմի մի քանի կարևորագույն առանցքային դեմքերի հերավիրեց իր վարճակազմ և մեծ հաշվով նաև շարունակեց � դեմ ուղված պատերազմը, ենպես որ բուշը իրոք հայրը, ավակը, բուշը, ավակը, 41-երոտ նախագահ բուշը, ով իդե արտակին կաղաքականության մեջ վերջին փորձարու նախագան էր, որ արտակին կաղաքական փորձարություն գործակալության տնորեն է եղել, նաև մակում միացյալ նահանգների դեսպանն է եղել, նաև չինաստանում է եղել միացյալ նահանգների ներկազուսիչ, ենպես որ արտակին կաղաքականության բավական լուրջ պաշարուներ, նաև պոխնախագա� դարձավ ընդհամենը չորս տարի պաշտոնավարաս նախագա։ Դուք աշխատում եք այդ գիսերտայցիայի վրա Հայաստանում, 
բայց ուսումնասիրում եք ամերիկյան քաղաքականությունը որ համալսարանի հետ եք աշխատում ինչ գիտական ինչ հենք ունի ձեր դիսերտացիան մագիստրատուրան արել է միջազգային իրավունքում միացյալ նահանգներում մագիստրոսի աստիճանը եմ ստացել հիմա արդեն գիտական գործունեությունս շարունակում ես Տեյուսան Հայաստանում բայց քանի որ թեմաս հայ ամերիկյան հարաբերություններն է եւ հայ ամերիկյան հարաբերությունների հաստատումը եւ հենց այդ ժամանակահատված ինչպես արդեն նշեցի Ջորջ Բուշ ավակի նախագահության տարիներն են հիմնական մեխը նաեւ դա գախնազրծված փաստը դրտեն է որոնց հետ արխիվներից միացյալ նահանգների տարբեր հիմնարկների այդ թվում պետ դեպարտամենտի այդ թվում սպիտակտան աշխատում են փաստաթղթերի այդ թվում նաեւ բուշի գրադարանի փաստաթղթերի հետ աշխատում են բաղականին հետաքրքիր գախնազրծված փաստաթղթեր կան կապված այդ տարիների հետ հայ ամերիկյան հարաբերությունների մասով ղեկավարների հանդիպումների մասով ինչ է ձեզ ամենը շատ հետաքրքիր կա մի բան որ շատ հետաքրքիր բան էր կան օրինակային որ հայաստանը հայաստանի անկախությունը դրեվս չճանաչված Ջորջ Բուշը սպիտակտանը ընդունել է հայաստանի հանրապետության նախագահ Տեր Պետրոսյանին բայց ըստ Եյուսան մինչև հայաստանի անկախ հանրապետության ճանաչումը դրանից զած այս մասին պատմեր է նաև դեսպան միլսը այո միլսը պատմեց որ այս մասին ինչպես անդրադարձ եղել է բայց չմոռանանք որ 89 թվականի 89 թվականի հունվար փետրվար ամիսներին միացյալ նահանգների դեռևս փոխնախագահ Ջորջ Բուշը ընդունել է նաև սովետական հայաստանի Երևանի փոխ քաղաքապետին պաշտոնական պատվիրակությանը այսինքն խորհրդային միությունը դեռևս կար հանդիպում է ունեցել Ջորջ Բուշի հետ նաև հայկական կոնյակ է բնականաբար նվիրել եւ Բուշը խոստացել է որ այդ կոնյակը քմիային ժամանակ երբ որ խաղաղություն տարածաշրջանում հաստատվի եւ միայն այդ ժամանակ ինքը այդ հայկական կոնյակը քմի Հայաստանի եւ Ադրբեջանցի ժողով Ադրբեջանի ժողովրդի միջև խաղաղության կերպը այդ կոնյակը այդ կոնյակը նա այդ առիթով գոնե չխմեց ես չգիտեմ խմել է միտուցե բայց ոչ այդ առիթով ամեն այն դեպս կարծում եմ որ Բուշի իրոք միացյալ նահանգների առանցքային դեմքերից մեկն է եղել միացյալ նահանգների ժամանակակից պատմության առանցքային դեմքերից մեկն է եղել ազդեցիկ ընտանիքի ներկայացուցիչ եւ կարծում եմ որ հայ ժողովուրդը մշտապես նրան դրական լույսի ներքո կհիշի այն մեծ աջակցության համար որ Բուշը տրամադրեց հայաստանին թե երկրաշարժից հետո թե անկախության ճանապարհին եւ որ մեր պետությունը իր պատմության ամենը դժվար օրերն էր ապրում